Diponegoro nama lengkapnya adalah Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong bahwa sebutan Khalifatullah Tanah Jawi itu bukan Khalifah e, gelar kenegaraan itu Khalifah maaf bukan Khalifah dari pengertian khilafah bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Langsung poin saja. Saya akan bicara tentang Diponegoro yang berkaitan dengan sekitar Purworejo, Magelang, Kebumen, yang saya tahu. Sebelumnya mohon maaf eh, kalau keterangan saya nanti kurang sempurna, tolong untuk disempurnakan. <tuh> Bahwa di kota Magelang eh, ada peninggalan di Ponegoro di kantor X Karsiran Kedu, sekarang namanya Bakor Wildua Jateng, di dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya tiga peninggalan. Pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, Tasbih. Yang ketiga, Kitab Fathul Qorib. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang Muslim. Kenapa tasbih beliau ahli zikir bahkan tarekat Profesor Salim Said guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan di Ponegoro tokoh tarekat dan mengterbukti begitu satriah wakila merangkap kodiriah peninggalan yang ketiga adalah kitab Fathul Qorib kitab Madhab Syafi'i maka di Ponegoro bermadhab syafi'i, ahlu sunnah wal jamaah, kalau sekarang ya nahdotul ulama. Di Magelang ada sosok ulama yang menjadi manggolo yudonya di Ponegoro, yaitu Simbah Kiaji Abdur Rauf. Mbak Abdur Rauf punya putra, Mbak Abdur Rahman, Mbak Abdur Rahman punya putra, Simbah Kiaji Dalhar, Mbah Dalhar punya putra, Simbah Kiaji Ahmad Abdul Haq Watu Congol. Jadi di Ponegoro punya Manggolo Yudo, di Magelang Simbah Kiaji Abdul Rauf, kakeknya Mbah Dalhar. Kemudian yang ditunjuk sebagai bendahara perang di Ponegoro juga Kiai dari Magelang. Namanya Kiai Gedong, makamnya ada di Melundu, Mertoyudan. Di Ponegoro, di Magelang, punya guru ilmu hikmah, yaitu Simbah Giyaji Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman. Maka dulu pusat eh, peperangan di Ponegoro, ada kampung yang namanya Beteng, yang dekat Langgar Agung, itu tempat eh, mujadahnya di Ponegoro. Nah, di Ponegoro bikin tempat mujadah di situ, niatnya ngalah berkah sama Kiai Nur Muhammad. Mbah Kiai Nur Muhammad itu punya murid banyak di antaranya, pendiri kota Salaman, Mbah Kiai Abdus Salam, Mbah Gajah Lamong, dan Mbah Kiai Kertokusumo, serta Pangeran di Ponegoro. Mbah Kiai Nur Muhammad ketika mau wafat, beliau berpesan, Seandainya aku enggak ada, kamu semuanya ikutilah 
Diponegoro. Diponegoro pun punya tempat mujadah di Tegal Rejo Magelang belakang Pondok Pesantren Api Tegal Rejo. Lahir di Jogja, punya peninggalan mujadah di Magelang dua tempat. Di Ponegoro pun pernah mengaji ilmu tafsir Jalalain kepada Kiaji Baidowi Santren Bagelen Purworjo yang makamnya ada di Godegan Bantul. Baidowi ulama besar, beliau punya putra namanya Kiaji Hasan Mokibat. Salah satu keturunan Kiaji Hasan Mokibat adalah Bapak Insinyur Budi Karya Sumati, Menteri Perhubungan. Kemudian guru di Ponegoro namanya Ki Haji Taftazani wafat di Purworejo makamnya ada di Dusun Kayu Lawang Kelurahan Meranti Purworejo. Kenapa di Purworejo? Dulu di Ponegoro sama Bupati Purworejo pertama Adipati Cokronegoro sama-sama di sama-sama jadi muridnya Ki Haji Taftazani. Di Ponegoro punya guru ilmu syariat pertama Kiaji Hasan Besari Tegal Sari Jedes Ponorogo. Punya guru hikmah pertama Kiaji Nur Sotik Tegal Sari Jedes Ponorogo. Guru hikmah yang kedua adalah Kiaji Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang. Almarhum Bapak Profesor Musa Mahfud, guru besar sejarah Universitas Gajah Mada Tempo dulu. Kakeknya Bapak Letnan Jenderal Saukat Banjaran Sari yang masih keturunan Bahruf Ingluning. Profesor Musa Mahfud mengatakan ada dua ulama di Jawa yang usianya amat panjang. Pertama Sunan Kalijogo. Kedua Ki Haji Ahmad Alim Bulus. Diperkirakan Ki Haji Ahmad Alim Bulus itu usianya di atas 160 tahun. Dalam sejarah Ki Ahmad Alim itu Sultan Agung menyerang Batavia, beliau sebagai prajuritnya. Duriah Sultan Agung yaitu Diponegoro menyerang Belanda, beliau pun menjadi prajuritnya. Ini sejarah. Ki Haji Sorendara Semarang pernah di pesantren Ki Ahmad Alim Bulus, bahkan menjadi menantunya Ki Ahmad Alim, tapi istri yang dari Bulus tidak punya keturunan. Ini sejarah. Jadi sebagian sejarah yang saya ketahui begitu di Purworejo dan di Ponegoro ini karena santrinya Kiai Hasan Besari dan santrinya Kiai Baidowi Magelen maka di dalam menghimpun kekuatan menghimpun kekuatan musuh Belanda ini luar biasa. Walaupun cuma lima tahun, pemerintah Hindia Belanda pusing, bahkan uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, Belanda punya hutang pada luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro. Ini sejarah. Ini. Maka Diponegoro Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong bahwa sebutan Khalifatullah Tanah Jawi itu bukan khalifah eh, gelar kenegaraan. Itu khalifah, maaf, bukan khalifah dari pengertian khilafah, bukan. Karena di Pukul Bermadhab Syafi'i. Itu. Al-Sunnah wal-Jama'ah. Maka, sekali lagi, itu khalifah itu gelar saja tapi bukan kaitannya dengan kenegaraan apalagi dengan khilafah. Kalau masalah khalifah, para mursyid tarekat pun juga gelarnya khalifah. Saya juga khalifah, 
tapi bukan khalifah dalam pengertian khilafah itu. Ini makanya kita sekarang harus hati-hati dan apa pesan Pak Marsudi untuk menjaga di Ponorogo memiliki peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan yang saat ini konsepnya, strateginya termasuk pusakanya menjadi rebutan orang banyak kelompok sosialis dan sebagainya maaf bahkan HTI juga mau merebut kayaknya ini maka kita harus sangat ekstra hati-hati ini maka sejarah di Ponorogo semacam ini penting sekali beliau fakih juga sufi beliau mengamalkan ajaran Imam Syafi'i dalam kitab Diwanu Syafi'i Fakihan Pesufian Fakun Lai Sawahidan Fa'ini Wahakallahi Iya Kaan Sohu. Jadi punya guru syariat, Galasari Ponorogo, Mbah Baidowi, Mbah Glen, punya guru tarekat, yaitu Mbah Taftazani, yang makamnya ada di Kayu Lawang Meranti, satu kilometer dari rumah saya. Ini. Mbah Hasim Asari pun juga begitu, punya guru syariat, punya guru tarekat. Mbah Hasim Asari, guru syariatnya diantaranya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Mbah Hasim pun ketika menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas di Makkah, Mbah Hasim Asari talkin bi'at tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo, Termas Pacitan. Maka pendiri NU juga tarekat. Saya sering menyampaikan ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur di Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Ada guru tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Bernama Ustadz Haji Jamil. Guru tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Beliau punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta itu putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat enggak pernah diterangkan di bangku sekolah yang diterangkan cuma Bapak Koperasi saja. Ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu'l-muwafiq ila akwamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.